ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕಡೆ ಕನ್ಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಗ ನೌ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸ್ನ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಂತರದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರವರ್ಗ ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಮತ್ತು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇದು ಐದು ವರ್ಷ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ನೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹದಿನೇಳು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಳಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ